Kinailangan nating lahat na mabilis na makapag-adjust sa pagpasok ng pandemyang COVID-19. Pigla na lang tayong nagkaroon ng mga pangamba sa bawat bagay na ating ginagawa. Maaaring ang mga alalahanin na ito ay isa sa mga bagay na nagpapabigat sa iyong isipan. Katulad na lang ng kalusugan mo at ng ibang tao, seguridad sa trabaho, pananalapi, mga pagkaing nakaimbak sa bahay, mga gamot, pagkabagot at pagiging mag-isa. Ito lang ay ilan sa mga komo na nararamdaman ng mga tao simula ng tamaan ang buong mundo ng COVID-19. Sa pagpasok ng pandemya, maaaring nakaramdam ka ng takot, pagkairita, pagkalito, galit, labis na pagkabalisa at pag-aalala. Ang lahat ng mga emosyon ay normal na tugon ng isang tao sa kasalukuyang nangyayari. Pero, paano nga kaya natin makakayanan at mapapangalagaan ang ating kalusugang pangkaisipan kung ang lahat pala ng kasalukuyang nangyayari ay maaaring mawala ng isang iglap lang? Katulad na lang ng pandemyang ito, napakaraming mga negosyo ang nagsara dahil dito. At sa topic natin ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang mga maaari nating gawin sakaling maranasan ng overthinking at ang mga solusyon para mapangalagaan natin ang ating mental health. Narito ang mga bagay na sa tingin namin ay maaaring makatulong sa bawat isa. Number 1. Makibalita sa iyong mga kapamilya at mga malalapit na mga kaibigan. Sa ating henerasyon ngayon, mas ginagawang madali ang pakikipag-ugnayan sa iyong mga mahal sa buhay kaysa sa dati. Isa man itong tawag sa telepono o video call, ang paglalaan ng ilang oras upang makipag-usap sa mga taong mahal mo ay maaaring magdulot ng ginhawa at kagalakan sa kabila ng pisikal na distansya sa pagitan ninyo. Makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan mo tungkol sa iyong mga alalahanin, at kung ano ang iyong mga nararamdaman. Ito ay makakapagpagaan ng pakiramdam sa iyo at sa kausap mo. Number 2. Ugaliing mag-workout o exercise. Marami sa atin na sa umpisa lang lagi nag exercise Ngunit alam nyo ba na malaki ang naitutulong sa atin ng pag ehersisyo Nariyan ang hindi tayo mabilis aantukin sakaling may gagawin pa matapos ang pag-eehersisyo. Tiyak na mabilis din ang paggana ng ating mga utak pagkatapos ng pag-eehersisyo. Dahil din sa pag-eehersisyo, mababawasan ang constant na pagsakit ng katawan dahil sa pagtatrabaho. At kapag ginagawa mo ito, ugaliin mong maglagay ng goal para mapagpatuloy mo ito araw-araw. Number 3. Piliin ang panonooding balita, pakikinggang mga musika at mga pelikulang panonoodin. Alam nyo ba na malaki ang epekto ng mga naririnig at nakikita ng mga tao mula sa mga social media platforms? Tama ka, may epekto ito unconsciously. Ibig sabihin, hindi mo alam na naapektuhan ka na pala nito. Applicable din ito sa mga musika na iyong pinakikinggan at mga movie na iyong pinanonood. Isa ito sa mga hindi maintindihan ng karamihan, magpasa hanggang ngayon. Ang mga tao ay mayroong kakayahan mag-absorb ng mga bagay na nakikita at naririnig nila. Kaya naman, ingatan mo ang iyong sarili sa pakikinig at panonood ng mga bagay na masama o mga walang katuturan. Dahil unconsciously, nakukuha ito ng isip mo at nagmamanifest sa buhay mo. Number 4 Siguraduhin gawin ang mga gustong-gustong gawin. Minsan, isa sa mga dahilan kung bakit nababalisa ang isang tao ay dahil nalilimutan nilang gawin ang mga bagay na nakakapagpasaya sa kanila. Mabuting gumawa ng isang listahan at planuhing mabuti ang mga bagay na gustong-gustong gawin. At kapag may sapat na oras na i-execute ang mga planong ito, tiyak na mawawala ang stress mo. Number 5. Practice Meditation Marami sa ating sasabihin na core nito, pero alam nyo ba na ang pagme-meditate ay parang isang kapangyarihan na taglay ng bawat tao? Sa pamamagitan nito, maaari kang kumalma. Maaaring mawala ang stress mo sa pamamagitan ng pag-focus lang sa iyong paghinga. 
Bukod dyan, napapalakas din ito ang creativity side ng isang tao. Napapatatag at napapahaba niya ang pasensya ng isang tao. At higit sa lahat, ito ang communication mo sa inner you mo o inner self. Ang inner self ay ang nagsasabi sa iyo kung ano ang dapat na gagawin mo kinabukasan. Ito nga rin ang nagpapa-imagine sa iyo sa mga pangarap mo.